नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक स्थिति के बारे में जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसके बाद हम आज चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति की ओर इससे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुख्य मुद्दे की बात है उसको आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा करके अपनी भाषा में लिखकर मेंस की राइटिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं आइए हम कुछ प्रमुख पॉइंट्स की ओर देखते हैं जैसे कृषि पशुपालन तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक वर्गों की उत्पत्ति क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल है अब यहां पर कुछ नए व्यावसायिक वर्गों की उत्पत्ति होगी जिसके बारे में हमने पिछले बार चर्चा किया था कि जो उत्पादक वर्ग होगा अर्थात तृतीय और चतुर्थ कैटेगरी के अर्थात वैश्य और शूद्र समाज के लोग इसमें यहां पर आएंगे जो कि प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियो को जो है वो अपना उत्पादन और सेवाएं देंगे ठीक है उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है ब्याज कि क्या वहां पर ब्याज व्यवस्था चालू थी या थी तो किस तरह से यह भी एक नया पॉइंट ऐड होके आया है क्योंकि अभी तक इसके पहले हमने ब्याज के बारे में नहीं पढ़ा है यहां पर इसका प्रचलन चालू हो जाएगा क्योंकि यहां पर से वैश्य वर्ग की उत्पत्ति यहां पर जानते हैं आप हो चुकी है और वैश्य वर्ग की उत्पत्ति हो गई इसका मतलब ब्याज का लेन देन भी चालू हो जाएगा इसके अलावा पांचवा प्रमुख पॉइंट है सिक्के तो आइए एक एक टॉपिक की ओर अपन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं पहला पॉइंट है जैसे कृषि हम सब जानते हैं कि हड़प्पा काल में जो है पशुपालन मुख्य व्यवसाय हुआ करता था क्योंकि वहां पर खेती के इतने उपकरण मौजूद नहीं थे और ना ही इतना वैज्ञानिक नॉलेज था उनके पास कि वह खेती को संचालित कर सके बावजूद इसके धान जौ और कपास जैसी चीजों में उनको सिद्धस्त थे तो यहां पर हम देखते हैं यहां पर कृषि जो है यहां पर इनका प्रमुख व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में आर्यों का हो जाता है अब यह क्यों हो जाता है इसके पीछे कारण यह है कि एक हजार ईसा पूर्व में एक हजार ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है जिसे हम श्याम आयस भी कहते हैं यहां पर काट संहिता में बोला गया है काट काट होता है लकड़ी तो काट संहिता में बोला गया है चौबीस बैलों से हल्की जुताई के साक्ष यहां पर उसमें मिले हैं अब पहले और अब की चीज में मुख्यतः क्या विशेषता है कि पहले कृषि को मुख्य पेशा क्यों नहीं बनाया गया अब क्यों बनाया गया क्योंकि पहले होता था काठ का जो होता था हर होता था है ना काठ का जो होता था वो हल होता था तो वहां पर इतना अधिक उत्पादन में सिद्धास्त नहीं हो पाए मगर यहां पर लोहे का हल हो गया है तो यहां पर चीजों के टूटने और बाकी चीजों की भी संभावना ना के बराबर हो जाती इसलिए सिर्फ और सिर्फ किसान वर्ग का या तृतीय वर्ग का ध्यान जो है वह सिर्फ और सिर्फ उत्पादन में लग जाता है ठीक है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहां पर कृषि इनका मुख्य व्यवसाय क्यों हो गया क्योंकि अब इन्होंने सिंचाई के साधनों की भी खोज कर ली है है ना अब पहले यहां पर प्राकृतिक तरीके से डिपेंड होता था इंसान कि कृषि के लिए सिर्फ वर्षा पर आधारित होता था कि वर्षा होगी तो ही कृषि हो पाएगी मगर यहां पर प्राकृतिक के साथ साथ अब मानव निर्मित कुछ सिंचाई के साधन उपलब्ध होने लगेंगे जिससे कि इनके फल फसल पर उत्तरोत्तर वृद्धि यहां पर देखी जाएगी साथ साथ यहां पर कीटनाशी के प्रयोग के रूप में गोबर खाद का उपयोग चालू होने लगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर जो है पशुपालन अब देखते हैं कि वहां पर पशुपालन में कृषि और कृषि के उपरांत जो है वहां पर अपन देखते हैं कि पशुपालन में सबसे प्रमुख पशु जो था हड़प्पा काल में वहां पर हम देखते हैं कि बैल था जो कि उनका धार्मिक पशु भी था उनके खेती के लिए सहायता भी करता था मगर अब यहां पर धीरे धीरे हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आयु की संख्या बढ़ रही है प्राथमिक क्षेत्र के लोग जिसे हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के रूप में कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग जो हैं वो वैश्य और शूद्र वर्ग के लोगों से ज्यादा उन्नत हो गए हैं इसलिए उनके हिस्से की मेहनत जो है वो वैश्य और शूद्र वर्ग करते हैं अर्थात उनको सर्विस देने का काम जो है वह वैश्य और शूद्र वर्ग करते हैं इस कारण से भैंस बकरी और भेड़ का भी प्रयोग यहां पर चालू हो गया अब इसका प्रयोग क्यों चालू हुआ क्योंकि दूध ऊन चमड़ा मांस ये सब चीज जो है यह सब उत्पादक उत्पादन के लिए होते हैं और यही सब सर्विस जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता था अब जैसे हो गया इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट हम देखते हैं जो है व्यावसायिक वर्गों की उत्पत्ति अब हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग थे अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के जो लोग थे वो उपभोग करना जानते थे उपभोग वह उत्पादन ना के बराबर करते थे क्योंकि वह शक्ति संपन्न थे और उनके हाथ में ही शासन की पूरी बागडोर थी जहां एक और क्षत्रिय शासन का कार्यभार संभालता था 
वहीं पर धार्मिक कृत्यो का जो आयोजन है या फिर जितना भी धार्मिक संगोष्ठी है उसकी पावर जो थी ब्राह्मण के हाथ में थी इस कारण से सिर्फ वैश्य और शूद्र वर्ग ऐसा था जो कि उन्हें वहां पर सर्विस दे, दे सकता था तो हम देख सकते हैं यहां पर वाज, नई संहिता के अनुसार कुछ नए व्यापारिक वर्गों की भी उत्पत्ति हुई जो कि उत्पादक कर, उत्पादन का काम करते थे जिनमें हम देखते हैं कि मछुआरा गड़रिया मणिकार मणिकार अर्थात जो मड़ियों से संबंधित काम करते हैं स्वर्णकार मतलब आज का सुनार धोबी लुहार लुहार यहां पर नया वर्ग बन के पैदा हुआ नए वर्ग तो सभी थे मगर लुहार के नए वर्ग होने का कारण यह था कि एक हजार ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई तो अब लोहे का सामान बनाने वाला भी कोई चाहिए जिसके पास ऐसी क्षमता हो ऐसी कुशलता हो जो लोहे से संबंधित कार्य को सरलता और शीघ्रता से कर सके इसके साथ साथ हम देखते हैं कुंभकार अर्थात कुम्हार के बारे में भी हो गया रंग अर्थात रंगाई करने वाले के बारे में बताया गया है जुलाहा अर्थात वस्त्रों का निर्माण करने के बारे में एक नया व्यवसाय हो गया है तो इस तरह कुछ नए व्यवसायी वर्गों की उत्पत्ति हुई जिन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रियो के लिए सुविधाएं प्रदान की इसके साथ साथ हम देखते हैं व्यापारी संगठन के प्रधान को श्रेष्ठी गण और गणपति इत्यादि नामों से संबोधित किया गया इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे इसके बाद हम देखते हैं ब्याज ब्याज एक नई व्यवस्था चालू हुई जैसा कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद के दसवें मंडल के अनुसार वैश्य वर्ग की उत्पत्ति बताई गई है अब वैश्य वर्ग जो सिर्फ कर का ही जो कर कर देता था राजाओं को और उत्पादक का काम करता था ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में कर्ज देने और ब्याज लेने आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है अर्थात इससे हम यह कह सकते हैं कि ब्याज देने और लेने की प्रथा अब यहां पर चालू हो चुकी है इसके अलावा हम देखते हैं हमारा पांचवा पॉइंट जो है सिक्के तो सिक्कों से पहले बढ़ने से पहले हम बता दें कि वस्तु विनिमय का अभी भी महत्वपूर्ण स्रोत जो था वह गाय थी गाय को अघन्या भी कहा गया है ठीक है तो वस्तु विनिमय जो था क्योंकि आम इंसान जो है वह यहां पर सोने और चांदी के सिक्के कम मात्रा में प्रयोग कर पाता था इतना धनी कोई भी नहीं होता था ठीक है इसके अलावा हम सिक्कों पर चर्चा करें तो निष्क जो सोने का होता था सतमान कृष्णन इन सब के बारे में यहां पर चर्चाएं की गई हैं इसके अलावा शीशे के सिक्कों के बारे में भी यहां पर हमको प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि शीशे के सिक्के भी यहां पर से प्राप्त होते हैं तो अपन ने अभी यहां पर देखा कि आर्थिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में कैसी थी अब हम इनके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आगे बढ़े तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे श्याम अयस किसे कहा जाता था तो लोहे को कहा जाता था हमेशा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि लोहे की खोज कब हुई तो 1000 हजार ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी इसके अलावा किस संहिता में या किस वैदिक ग्रंथ में 24 बेलों से हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो आप सभी को याद रखना है काठ संहिता से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसके अलावा क्या वहां पर सिंचाई पद्धति विकसित थी तो हाँ अब यहां पर विकसित तो नहीं कह सकते मगर हाँ विकासशील अवस्था में जरूर पहुंच गई थी इसके अलावा कृमिनाशी या फिर खरपतवार को नाश करने के लिए गोबर खाद का भी प्रयोग यहां पर चालू हो गया था तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है इसके अलावा हम देखेंगे कि वाजस नई संहिता के अनुसार तो किसके अनुसार विभिन्न वर्गो की उत्पत्ति हुई तो आपको याद रखना है वाजस नई संहिता इसके बारे में विस्तृत वर्णन करता है कि इन सबके अनुसार ही यहां पर नए विस्तृत वर्गों की उत्पत्ति हुई इनमें जो मुख्यतः थे वह वैश्य और शूद्र वर्ग के लोग ही सेवाएं प्रदान करते थे जैसे मछुआरा शूद्र वर्ग शूद्र वर्ग वैश्य वर्ग वैश्य वर्ग वैश्य वर्ग शूद्र वर्ग ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियो को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे इसके अलावा ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कई इंपॉर्टेंट पेपर्स में पूछे जा चुका है इस क्वेश्चन को कि श्रेष्ठी किसे कहते थे तो हमें याद करना है कि व्यापारी संगठन के प्रधान को श्रेष्ठी कहते थे इसके अलावा अगर अब टफ हुआ इसका क्वेश्चन टाइप तो यहां पर गण और गणपति नामक शब्दों का भी उल्लेख श्रेष्ठी के लिए किया गया है तो अगर श्रेष्ठी ना मिले गण और गणपति मिले तो आपको समझ जाना है कि यह इसी के अन्य नाम है या इनसे संबंधित है जो कि व्यापारिक संगठन के प्रधान कहलाते हैं इसके अलावा क्वेश्चन 
कि किसके अनुसार या किस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कर्ज देने और ब्याज लेने के बारे में वर्णन मिलता है तो हमें याद रखना है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कर्ज देने और ब्याज लेने के बारे में वर्णन किया गया है अब हम देखते हैं सिक्के तो आप सभी को याद है निष्क सतमान और कृष्णल यहां पर आपको सतमान और कृष्णल याद रखना है क्योंकि निष्क तो आमतौर पर सभी छात्रों को याद हो ही गया होगा इसके अलावा हम देखते हैं कि शीशे के सिक्के भी प्रचलित हो गए थे परंतु याद रखना है वस्तु विनिमय का साधन अभी भी गाय था और गाय को अघन्या कहा गया है तो दोस्तों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया है याद रखिए हमने आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा किया है और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझा है तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो परीक्षा उपयोगी लगा होगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें नमस्कार